Puede ser que la vida te sonría Si es que tienes el valor para cambiar al mundo Hola, soy Gabriela Aurora Muñoz Hernández y trabajo en la Biblioteca Pública Central del Estado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como parte de las actividades del programa Viralicemos la Lectura y en torno al Día Mundial de la Paz, les voy a leer un fragmento de uno de los libros que es considerado como una apología antibélica, sin novedad en el frente. Quisiera saber una cosa. Dice Albert, ¿habría estallado la guerra si el calce se hubiera negado? Seguro, afirmo. Todo el mundo dice que él no la deseaba. Bien, si solo él se hubiera negado, quizás sí. Pero si lo hubieran hecho 20 o 30 personas en el mundo, probablemente no, admito. Pero son precisamente esas personas las que deseaban la guerra. Es curioso pensar en eso, sigue Crop. Nosotros estamos aquí para defender nuestra patria, pero también los franceses defienden la suya. ¿Quién tiene la razón? Quizá unos y otros, afirmo sin convicción. Es cierto, dice Albert, y leo en su cara que quiere meterme en un callejón sin salida, pero los profesores, los pastores y los periódicos nos dan la razón a nosotros, mientras que los profesores, los pastores y los periódicos franceses pretenden ser ellos los que tienen la razón. ¿Cómo te lo explicas? No lo sé, digo yo. Sea como sea, estamos en guerra y cada mes entran en ella nuevos países. Jaden vuelve. Está todavía muy exaltado y se mete en la conversación. Ahora quiere saber cómo empieza una guerra. Generalmente porque un país ofende gravemente a otro, responde Albert con cierto tonillo de superioridad. Pero Jaden permanece impasible. ¿Un país? No lo entiendo. Una montaña alemana no puede ofender a una montaña francesa, ni un río, ni un bosque, ni un campo de trigo. Eres tonto, solo lo pareces, gruñe Croft. No me refería a eso. Un pueblo ofende a otro. Siendo así... Yo no tengo nada que hacer aquí, replica Jade. No me siento ofendido en absoluto. A ti te van a dar explicaciones, si te parece, exclama Albert con el otro. ¿No te das cuenta de que eres una maldita mierda que no pinta nada? Pues me marcho a casa ahora mismo, insiste Jaden y todos nos echamos a reír. Pero pedazo de idiota, se refiere al pueblo en conjunto, es decir, al Estado, exclama Müller. El Estado, el Estado, dice Jaden chasqueando los dedos. Guardia rural, policía, impuestos, eso es vuestro Estado. Si vosotros tenéis algo que ver con todo eso, yo no. Tienes razón, me apoya acá. Es la primera vez que te oigo decir algo razonable, Jaden. Entre el Estado y la patria hay algunas diferencias. Pero se corresponden mutuamente, Arguye Crow. No existe una patria sin Estado. De acuerdo pero piensa que la mayoría de nosotros somos gente sencilla y también en Francia la mayoría son obreros, artesanos o pequeños empleados. ¿Cómo puede querer atacarnos un zapatero o un cerrajero francés? No, son únicamente los gobiernos. Antes de venir aquí, yo no había visto nunca a un francés y a la mayoría de franceses les debe de suceder lo mismo con nosotros. A ellos tampoco les han pedido su opinión. Entonces, ¿por qué...? Hay guerra, pregunta Jade. Cac se encoge de hombros. Alguien debe sacar partido de la guerra. No soy uno de ellos, ironiza Jade. Ni tú ni ninguno de nosotros. ¿Quién entonces? insiste Jade. El Kaiser tampoco saca de ella ningún provecho. Tiene ya todo lo que necesita. Yo no estaría tan seguro, replica Cac. Hasta el momento no había pasado por ninguna guerra y todo gran emperador necesita al menos una guerra para hacerse célebre. Léelo tú mismo en los libros del colegio. Los generales también se hacen célebres en las guerras y se detienen, aún más que el Kaiser. Seguro que están, detrás están otros que quieren ganar dinero a costa de la guerra, gruñe de Tell. Yo más bien creo que se trata de una especie de febre, dice Albert. En realidad... Nadie la desea, pero se presenta de pronto. 
nosotros no la queríamos, los otros dicen que ellos tampoco, y a pesar de todo, medio mundo está en guerra. Sin embargo, ellos mienten más que nosotros, respondo. Acordaos de aquellos panfletos que cogimos a unos prisioneros y que decían que nos comíamos a los niños belgas. Deberían colgarse a los tipos que escriben esas cosas. Ellos son los verdaderos culpables. Müller se levanta. No obstante, es mejor hacer la guerra aquí que en Alemania. Mirad esos campos llenos de cráteres. Es cierto, admite Haden, pero todavía sería mejor que no hubiera guerra en ningún sitio. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.